今天的 C N 新闻英语，各位，今天在讲大象。我告诉各位啊，历届以来，从以前的日大、夜大同学一路考到现在为止，我可以告诉大家，我们台湾的考试排行榜第一名。如果你要选动物的话，我告诉各位，就是大象。同学，什么大象牙被被大家盗猎啦，大象的保护啦，大象的树树木制啊，我告诉各位，你如果动物排名第一名，绝对是大象。所以说 ，C N 这则报道，同学在十一月十一月底的这则报道，我觉得相当有意义。也就是说啊，同学，太多的问题，比如说这个同学旱灾啦，还有同学盗猎啊，什么东西，使得大象，那同学他们要大象的牙。那小小大象，那个大象小只的他不要啊，那这些就变成孤儿，孤儿怎么办？就有人去收留。所以说，像这种新闻，同学，我觉得说啊，出考题是最棒的。所以你看，我们这个标题叫 Elephant Orphanage 孤儿院。来，咱们先走一遍。They grow up to be one of Africa's giants, but like all creatures, they start out pretty small. Dwarfed by their keepers, each orphaned elephant at the David Sheldrick Wildlife Trust has a tragic tale. Drought, poaching, and shrinking habitats have decimated elephant herds across East Africa, and the orphanage is fuller than it's been in 30 years. Still, Dame Daphne Sheldrick will take more. It costs $900 a month to care for each orphan, so the elephants have to earn their keep. 好，同学，我们看到单字部分。第一个单字，同学叫 orphan。o r p h a n 同学这个字为什么叫孤儿？我没有办法去讲。虽然同学前面 o r 是跟嘴巴有关，那么同学后面的 p h a， 同学记住 p h a， 他们都是 f a， f a 是代表说的意思。同学，这个孤儿怎么会跟嘴巴说有关？我告诉大家，同学，这个 orphanage 这个字啊，同学原来是个人名，它跟孤儿是一点关系都没有，它是一个、啊、同学。他非常会演奏乐器跟唱歌的一个人，那结果他太太死掉了，那他非常想念他的太太，结果他到那个同学冥王的殿，也就是说古代不是有很多神殿在祭祀什么神吗？他就到阎罗王的那个神殿去。唱歌给阎罗王听，演奏乐器给阎罗王听。那因为他的演奏是太厉害了，到最后同学神明只好，神明啊，同学都受到感动。结果阎罗王就跟他讲说啊 ，Hades 就跟他讲说啊，好吧，网开一面，我让你到地狱里面把你太太带出来，但是有个条件，你绝对不准回头看他。你若回头看他，我告诉你，他就要永远留在地狱。结果。然后这这这个音乐家就很高兴啊，结果同学他就进进到地狱，结果找到他太太，开始带他的时候，他就不看他，可是一路就到了最后一步就可以出来的时候，就他太太摔倒了，结果他回头看他，结果地狱之门立刻关闭。所以说，后来他难过到极点，一生都在唱这个悲歌。所以说，同学他的悲惨的故事，也许同学大家说，提到这个人就想到他的悲哀。那结果后来孤儿是悲哀的人，所以说就加在上面。因此，同学要记住啊，这个孤儿这个字啊，跟这个孤儿我们现在的定义是不一样的，好不好？反而跟嘴巴唱有关系。各位看第二个字 ，drought 干旱这个单字，帮我打星星。同学真的快考烂了。D R O U 来空格，请念三个字 ：D R Y，D R Y。这个 G H T 没有什么意思，干旱来自于干。同学，第三个字也帮老师打星星，这实在是阅读测验都考烂了。Poach， 同学 ，Poach 这个字叫盗猎，各位要记住啊，这个盗猎其实啊 ，P O A C H 那个 O A 画底线是等于后面的 O， 那么 C H 同学可以等于 K。因为 G 跟 K 跟 C 三个字同学可以相通，所以这个字来自于 poke。同学 poke 这个字代表戳破。同学戳破这个单字 P O K E 是个形声字，好比说你这个地方有一个窗户，假使是古代那个纸的，那我拿一个筷子把它戳破 ，pok pok pok， 对不对？那戳破就是一种破坏。那同学，你破坏这个地方动物的生态，就是在盗猎。所以盗猎这个字，同学来自于 poke。各位再看第四 ，shrink 代表收缩 ，s h r i 同学空格请念一个小，空格请念一个字叫小。各位大家看老师这来，你一定要记住啊 ，s h r i 所发的音叫嘘嘘。你看当老师发嘘。
的时候，我的嘴巴是不是变得很小？是不是啊？我们说小声一点，嘘。所以说 ，S H R I 同学都是代表小的意思。同学，我没什么时间再这样再补再再补充了、啊。例如说瞎子啊 ，shrink， 或者缩小，同学叫做 shrink， 同学都是的 shrimp shrink 都是类似的东西。各位看第五个 habitat， 同学栖息地，各位要记住 h i a b i 空格前面两个中文字叫固定，叫固定。同学，那么像我们一个字叫习惯，什么叫习惯？同学就是你固定的动作。对不对？好比说你有喝茶的习惯哦，同学，你有固定的动作去喝茶，是不是啊？那同学栖息地，也就是动物，哎，晚上的时候都回到这里来，固定在这里。那么再看下一个字 ，decimal。同学 ，decimal 这个字啊，说个老实话，一般来讲你不容易使用得到，但是这个字啊，非常保留它原来的意思。dec 来空格请填一个十，七八九十的十。同学，我们都知道 december。December 是十二月 ，DEC。但是同学大家都知道，这古代这个 December 啊是十月。后来在罗马的时候，前面给、呃、这个一月、二月加了两个月，所以说十月就挪到后面来，变成十二月。那么各位，这个 mate 代表同伴的意思，这是源自于古罗马的一种刑罚。同学，罗马的军队非常凶悍，但是问题说他们的处罚也是很可怕，也就是说，万一打败了。打败了同学回来是怎么样？是十个杀一个，十个杀一个。哎，那那所以说同学，你的同伴里同学大家挑一起挑，就是点号第十号的那小子，同学抓出来杀了。所以说同学这是很很残忍的事情，但古代就是这样。那现在引申到大量屠杀都可以，好不好？各位，那这样我们清楚了，我们看到底下第一句 ，They grew up to be one of the Africa's giant。他们长大以后。是非洲的巨人之一，就指大象啊、oh, ，giant。现在的脚踏车叫 giant 也是这个字。But like all creatures， 但是就像所有的生物一样 ，they start off pretty small。他们开始的时候却是相当小。同学记住，这个 pretty 这个字自己辅助，在这里就等于一个字叫做 very，v e r y。千万不要把它解释作美丽的哦。各位 ，pretty 当做形容词的时候是美丽的，当做副词的时候代表非常非常。那么他们开始的时候是非常小小象。They grow up to be one of Africa's giants, but like all creatures, they start out pretty small. 各位看第二个句子 ，dwarf by their keeper, each orphan, elephant, and the Davy Shurik Wildlife Trust have a tragic tale. 他说 ：“dwarf， 同学，什么叫的 dwarf？dwarf， 同学，这个字啊，如果当做名词的时候叫侏儒，侏儒。如果喜欢天文学的同学，你都知道，同学，天文学里面有一种东西叫做白矮星，对不对？白矮星，也就是代表说它内部的氢啊、氧都已经耗尽了，它就是一个死的一个星球。那个是不是叫 white dwarf？ 白色的侏儒，对不对？那同学，这个 dwarf 如果当动词的话，就是它。”看起来像一个侏儒一样，那所以说这里就是显得矮小，就是被他们的饲养者比较起来，他们显得矮小，他们看起来好像侏儒一样，也就是说小象嘛，对不对？各位再看 ，each orphan， 每一只变成侏儒的大象，在这个照顾机构。都有一个悲剧的 tragic 代表悲剧的悲剧的故事 tell 同学 tell 叫做故事，你自己在旁边辅助，那不就是来自于那个字叫 tell t e l l t e l l， 你自己念念看 tell tell， 你分得清楚吗？分不清楚，所以说我常常说，同学英文要听音，中文要看形，就是这样。Dwarfed by their keepers, each orphaned elephant at the David Sheldrick Wildlife Trust. Has a tragic tale. 各位看到第三 ，drought, poaching, and shrinking habit have decimated elephant herd across East Africa. 他说干旱，还有 poaching， 同学就这种这种盗猎，还有缩小的 shrinking habitat， 这这个栖息地，都 decimate， 都大量屠杀了大象群 elephant herd。同学要记住 herd 这个字代表群。事实上，同学要记住啊，这个我们讲这个群呐、啊，好比牛群呐、啊、大象群呐、啊，同学或者马呀，我们是不是一头大象、一头牛、一头马
，是不是啊？我们都是用头这个字来计算，因此 her 这个字自己辅助就是来自于 h e a d h e a d 就是来自于 her 这个 head 这个字。那么 across 代表整个的意思，所以整句话就代表说，干旱盗猎跟缩小的栖息地。都大量屠杀了整个东非洲的象群。Drought, poaching, and shrinking habitats have decimated elephant herds across East Africa. 各位看第四 ，and the orphanage。他说，现在这个孤儿院 is fuller， 更满，比起三十年前。照理说，同学“富尔”这个字啊，如果说你读形容词的话，在文法书中会告诉你，像这种字啊是不可以加比较级。可是，同学，现代英文法你要怎么讲了，对不对 ？Still, damn d a m p i n g 这个人他 take more， 他还是接受更多了，来者不拒，对不对？反正我们是慈善机构，来者不拒。And the orphanage is fuller than it's been in 30 years. Still, Dame Daphne Sheldrick will take more. 各位看第五。It costs nine hundred dollars a month to care for each orphan. 他说，这可是要费每一个月九百块美金来照顾每一只大象婴儿。同学，这是很贵的哦，在非洲那个地方，人们收入很少，你要叫他们做这种事有点困难。So the elephant， 所以说大象们必须要 earn their keep。必须要赚到他们自己的生活费。同学 ，keep 这个字，我希望同学好好背起来。各位，这个 keep 叫生活费。例如说，同学，你说 I keep a cat， 我养一只猫。那么猫的生活费是不是同学就是你养它的代价？因此 ，keep 当做名词的时候可以代表生活费。所以说，大象必须要赚自己的生活费。因此，他们那里开放。给旅客来参观，那么旅客参观完之后，同学啊，西洋人呐、啊，大大们都很有这个这个仁慈之心，他们都会捐赠啊，什么使得这个机构能够继续生存下去。It costs nine hundred dollars a month to care for each orphan, so the elephants have to earn their keep. 好，同学，咱们整篇看完之后，各位大家记住，等一下你要听到什么？第一个字叫 orphan。Orphan， 记住 ，O R 嘴巴 ，P H A 代表说，这个是来自于那个畅游诗人。Drought， I want to hear drought. Drought come from drive. Poach， poach， 同学记住，盗猎这个字非常重要。Shrink， 收缩，收缩。那么同学 ，habitat 栖息地，还有 decimate， decimate， 同学十个里面杀一个就是大量屠杀。同学希望大家都能够听到，那这样我们今天这个听力就变得很有意义了。They grow up to be one of Africa's giants, but like all creatures, they start out pretty small. Dwarfed by their keepers, each orphaned elephant at the David Sheldrick Wildlife Trust has a tragic tale. Drought, poaching, and shrinking habitats have decimated elephant herds across East Africa, and the orphanage is fuller than it's been in 30 years. Still, Dame Daphne Sheldrick will take more. It costs nine hundred dollars a month to care for each orphan, so the elephants have to earn their keep.